Há 11 anos, a torcida brasileira teve seu mais importante troféu roubado. Depois de quatro anos de investigações, a polícia só teve uma certeza. A taça Jules Rimet foi derretida. Quatro homens apontados como responsáveis pelo crime foram condenados a nove anos de prisão. Há um mês, o Fantástico mostrou que um deles, o argentino Juan Carlos Hernandes, foi para a cadeia por posse de drogas na França, para onde tinha fugido. A imagem de outro acusado, Sérgio Pereira Aires, o Sérgio Peralta, surpreendeu os moradores desta rua tranquila em Cabo Frio, litoral norte do Rio de Janeiro. Há cinco anos, ele morava nesta casa sem despertar suspeitas. Todo mundo respeitava ele, ele respeitava todo mundo também, até uma criança. Ninguém tinha nada contra ele, não. E foi justamente um vizinho que denunciou o Sérgio Peralta à polícia. Na delegacia, ele escondeu o rosto. Depois, já com o advogado, ele concorda em falar, mas não esclarece o que aconteceu com a taça. Não tenho nada, eu sou inocente. Não tenho mais nada a falar. Mas são muitas as provas contra Sérgio Peralta. Nos oito volumes do processo, ele é apontado como o homem que planejou o roubo. Contratou dois ladrões e passou a taça ao argentino Juan Carlos Hernandes para que ela fosse derretida. O roubo da taça Jules Rimet não foi apenas uma frustração para a torcida brasileira. O crime fez a FIFA mudar as regras da Copa do Mundo. Agora o país que conquista a Copa leva apenas uma réplica da taça. A verdadeira de ouro maciço fica bem guardada num cofre forte da Suíça. Longe dos olhos da torcida e de alguém que mais uma vez queira conquistar a taça sem entrar em campo. O homem que roubou a Jules Rimet assistiu a final da Copa no xadrez da Polinter, no centro do Rio. Condenado a nove anos, ele tem mais duas Copas para assistir atrás das grades, de onde só vai sair no ano de 2003.